Abordaremos el desarrollo de un pequeño proyecto usando el View Group llamado eh, Grid View. En este caso vamos a realizar una pequeña especie de galería en la cual vamos a visualizar imágenes dentro del control Grid View y que al hacer clic sobre una nos va a llevar a una segunda pantalla donde vamos a poder ver el detalle de la misma. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, el cual lo vamos a llamar eh, Grid View 01. Vamos a dar siguiente. Vamos a seleccionar que es para teléfono y tablet y la versión del sistema operativo. Ok, vamos a dar siguiente, vamos a decir que es una actividad en blanco, vamos a mantener eh, en este caso lo que sería el nombre de la clase y su layout de la clase principal y vamos a dar en finalizar. Vamos a esperar que termine de generar el proyecto. Ok, y ya tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a lo que sería en nuestro caso principal, vamos a generar eh, lo que va a ser La segunda actividad básicamente de detalle, vamos a hacer, cuando me responda, ahí estamos, una activity en blanco, la cual vamos a llamar en este caso detalle, y vamos a dar finalizar. Ok. Para lo que es básicamente la main activity principal, vamos a tomar la actividad principal, la vamos a cambiar, vamos a eliminar esto, vamos a cambiar el contenedor. Vamos a decir que la orientación va a ser de tipo vertical y en lo que se refiere vamos a incorporar el control grid view vamos a incorporarlo vamos a atribuirle un identificador que lo vamos a llamar grilla perfecto ya hemos agregado el control vamos a venir a lo que es el main dentro de lo que es el style vamos a generar eh, una etiqueta para lo que va a ser en este caso eh, para lo que sería básicamente el nombre de la segunda actividad o el título de la segunda actividad vamos a generar detalle de imagen y gale, galería de imágenes ok eh, app primero app segundo
Ok. Entonces, vamos a tener lo que sería... Vamos a venir a lo que es el Android Manifest. Y vamos a modificar y vamos a poner primero. Perfecto. Eh, vamos a buscar el label de lo que sería el segundo. Y vamos a buscar segundo. Y con eso ya habríamos proporcionado en este caso... Ok. Las etiquetas para lo que sería el primero y el segundo. Perfecto. Vamos a tener los dos. Vamos a tener la actividad principal. Vamos a tener la actividad secundaria. Me dice que no está pudiendo reconocer. Vamos a esperar algunos segundos. Ok. Es decir, Sebgel. Y entonces... Ok. Ya tenemos la información, el título donde sería la actividad principal y el título de lo que sería la segunda. En este caso, eh, vamos a modificar lo que sería la interfaz por un frame. Frame layout. Vamos a eh, mantener ok dentro de lo que sería mi frame layout lo que vamos a hacer es incorporar un image view que en este caso solamente va a ser vamos a seleccionar un color vamos a decir que él va a ser un match parent de lo que es alto y ancho perfecto vamos a eliminar lo que son los padding y ahí tenemos básicamente ya el image view tomando todo lo que es la pantalla lo siguiente que vamos a hacer es incorporar un pequeño text view donde eh, el, la propiedad que vamos a modificar va a ser la layout layout gravity en la cual vamos a decir que va a estar abajo y en lo cual vamos a dar un padding de 16 perfecto vamos a decir que va a ocupar en este caso todo el ancho voy a decir que aparte va a tener un background background vamos a buscar la propiedad background donde 
vamos a vamos a usar un color 9000000246 background footer no me gusta vamos a usar algo como esto perfecto el text okay vamos a seleccionar el color text color vamos a indicar que esté en blanco ok básicamente lo que vamos a hacer en esta pantalla es mostrar lo que es la imagen y en este caso el título de la imagen por ahora vamos a modificar la propiedad text size y en este caso vamos a usar un 23 perfecto ok ya tenemos por el momento definido Ahora lo que vamos a hacer es definir un pequeño adaptador. Perdón, vamos a definir nuestra clase de datos, que la vamos a llamar datos, que va a tener principalmente dos propiedades, eh, el identificador de lo que sería la imagen y lo que sería... Eh, el título ok lo que vamos a hacer es eh, generar el getter el setter básicamente para lo que son estos campos vamos a generar el constructor para lo que son los dos campos perfecto lo siguiente que vamos a hacer va a ser definir dentro de lo que es el layout, mi eh, grid layout, que es la template que vamos a inyectar dentro de lo que es cada ítem del grid view. Para lo cual vamos a venir acá y vamos a decir eh, grid item. Eh, va a tener un frame layout como componente vamos a decir finish ok vamos a copiarnos lo que hicimos para lo que sería la actividad de detalle todo que es lo que estamos buscando realizar también dentro de lo que es cada ítem del grid view vamos a copiarnos y lo vamos a pegar acá vamos a copiarnos y lo vamos a pegar adentro de lo que es esto ok eh, perfecto tenemos lo que sería la template que vamos a meter en este caso vamos a sacar esto perfecto vamos a atribuir a la imagen eh, img picture y a lo que es el título lo vamos a llamar txt título Ok, 
ya tenemos definido lo que es nuestro grid item lo que vamos a hacer ahora es crear un pequeño adaptador adaptador que lo vamos a llamar adaptador que va a extender de lo que sería eh, adapter base ok nos va a decir que faltan métodos que tiene que implementar por lo cual voy a implementar los métodos que son todos estos ok de la misma forma que lo hicimos anteriormente cuando trabajamos con lo que era list view personalizados lo que voy a hacer ahora es definir lo que es el contexto que lo vamos a llamar contexto y por otro lado vamos a generar un list de datos que lo vamos a llamar lista vamos a generar el private private y vamos a generar el constructor para los dos campos y perfecto en el caso de lo que es get count vamos a decir que vamos a retornar lista de punto size cuando queramos retornar el objeto vamos a decir lista de punto le pasamos la posición y vamos a retornar el objeto y cuando queramos retornar el identificador vamos a decir de posición de punto get no tiene un identificador vamos a venir acá vamos a decir private integer id y vamos a generar el get and setter para lo que sería el campo que me faltaba perfecto vamos a borrar el constructor y vamos a generarlo nuevamente para todos los campos ok ahí ya lo tenemos entonces cuando venimos al adaptador vamos a decir ahora sí un get id ok dentro de lo que es eh, mi método getView lo que vamos a hacer es primero borrar un poquito acá vamos a decir que si la vista que en este caso se llama ConvertView es igual a null lo que vamos a hacer es instanciar el objeto inflate a través de lo que sería el contexto y acá entonces vamos a decir un layout inflater vamos a generar el objeto inflate el cual vamos a hacer uso de lo que es layout from en este caso el contexto y vamos a decir que convert view va a ser igual a el objeto inflate punto eh, inflate donde va a recibir el objeto 
R layout de punto en mi caso grid item y el siguiente parámetro va a ser null ok de esta forma yo ya tengo referenciado mi ítem por lo cual lo único que me quedaría sería referenciar la imagen que en este caso lo vamos a llamar imagen que va a ser igual a el casteo del image view dentro de lo que sería el convert view de punto find view by id y vamos a buscar por identificador en este caso img picture y vamos a buscar un text view ups que vamos a llamarlo título que va a ser igual al casteo del de text view de lo que sería el convert view punto find view by id y vamos a decirle que busque en este caso no me acuerdo cómo lo llamamos vamos a venir acá nos vamos a fijar lo llamamos txt título ok entonces es título y lo que vamos a hacer es decir título de punto ctx va a ser igual a la lista en este caso que se llama lista de punto vamos a buscar con la posición el elemento y vamos a hacer un get título de punto tu stream con eso yo ya cargué lo que sería la información del título lo siguiente va a ser a referenciar la imagen el cual vamos a cargarlo con el set image resource al cual le vamos a pasar de la misma forma con la diferencia que vamos a llamar al método getImage y de esta forma voy a hacer un return de lo que es la vista ser un return del convert view ok perfecto lo que nos quedaría básicamente ahora es eh, cargarle datos y referenciarlo desde lo que es la main activity Vamos a ver cuál es el error que está marcando acá. Ok, vamos a sacar esto porque estaba diciendo de que no está devolviendo en todos los caminos el método entonces ahí ahora ya lo está retoleando ahora lo que vamos a hacer es venir al main activity y referenciar mi control grid view grid view que lo vamos a llamar grilla ok vamos a referenciarlo desde acá grilla va a ser igual a lo que sería el grid view vamos a buscar el find view by perdón el find view by id vamos a buscar el identificador de lo que sería 
en este caso el grid view que tampoco me acuerdo cómo se llama pero se llama grilla entonces vamos a decir grilla ok lo siguiente va a ser crear una estructura un array list de lo que sería datos que vamos a llamar datos va a ser igual a un new array list de datos y vamos a cargar pero antes que eso aunque antes que nada lo que vamos a hacer es venir a eh, uno de los ejemplos anteriores y copiarnos las imágenes que habíamos descargado para el ejemplo anterior perdón vamos a venir acá nos vamos a copiar dentro de lo que es la carpeta drabable nos vamos a copiar todas las imágenes de animales y nos las vamos a llevar a la carpeta drabable de mi proyecto y vamos a pegar vamos a decir ok y ya tenemos las imágenes cargadas lo siguiente va a decir datos de punto add de new datos al cual le vamos a pasar un identificador que en este caso es un 1 y le vamos a pasar el identificador de las imágenes que queramos cargar ok y el siguiente parámetro es un título entonces vamos a cargar un par de imágenes de acuerdo a las imágenes que tenemos cargadas como para darle un poco de contenido al control ok vamos a usar identificadores diferentes para evitar problemas en la identificación ok vamos a usar una por ejemplo para esto usaremos la ballena vamos a ponerle el título ballena vamos a usar un camaleón vamos a ponerle el título camaleón vamos a usar un gato por ejemplo vamos a ponerle el título gato ok, ya tenemos nuestra estructura, cargada, nuestra estructura cargada lo siguiente va a ser el asignar el adaptador los datos y posteriormente asignarlo lo que es el control ahora lo que vamos a hacer es decir, eh, vamos a crear un adaptador que en mi caso se llama adaptador vamos a llamarlo mi adaptador que va a ser un new de adaptador que va a recibir dos parámetros que es el get application context y en este caso va a ser lo que va a ser la estructura de datos y finalmente lo que vamos a decir es grilla de punto set adapter y vamos a llamar a mi adaptador y por el momento ya debería tener la grilla generada vamos a hacer ejecutar sobre lo que es el emulador ok vamos a esperar que termine de ejecutar nuestra aplicación a diferencia, el grid view no es otra cosa más que muy parecido a lo que es el view 
en, con el uso de lo que es adaptadores, con la diferencia que Grid View es un control que maneja filas y columnas para lo que son los elementos que definimos dentro del de Group View. Por eso, eh, su forma de trabajo básicamente es muy similar. Simplemente son dos controles diferentes y que va a haber ocasiones en las cuales va a ser necesario su utilización. Ok, y podemos ver cómo se cargaron dentro de lo que es mi control. Ahora, lo que no especificamos básicamente dentro de lo que es nuestro control es la cantidad de columnas que queremos dentro de lo que es nuestro grid view para lo cual vamos a venir a lo que es la definición de lo que era mi actividad principal vamos a decir num column y le vamos a atribuir una un 3 con eso básicamente lo que vamos a lograr es tener nuestro control con tres columnas. Vamos a ejecutar nuevamente. y deberíamos ver ahora la galería en un formato de tres columnas Perfecto. Podemos ver la distribución Vamos a definir por ejemplo el vertical sparsing que es eh, lo que vendría a ser el espacio que hay entre cada ítem dentro de lo que es la grilla. Vamos a, por ejemplo, pararnos sobre lo que es la grilla. Vamos a buscar la propiedad vertical spacing y vamos a decirle que va a ser de eh, uno vamos a decir que el horizontal spacing en este caso horizontal también va a ser uno ok ese es el espacio que existe tanto en lo que es horizontal como vertical entre cada uno de los objetos, de los ítems que se encuentran dentro de lo que es la grilla. Vamos a correr de nuevo. Vamos a esperar.
Y ahí sí podemos ver ahora que se va apareciendo más a una galería. Ok. Vamos a venirnos acá, adentro de lo que es el... Y vamos a modificar el texto que habíamos puesto, el text size. Vamos a ponerle 13. Ok. Y vamos a correr. Ok. Y va apareciendo una galería. Ok. Lo siguiente va a ser hacer algunas modificaciones sobre lo que es la template Great Item. Primero que vamos a decirle que el high va a tener una altura de 200. Y que la imagen... Y lo siguiente va a ser definirle en el Scale Type que eh, la propiedad Center Crop, que lo que va a hacer es básicamente centrarme la imagen y recortármela para que ingrese en el tamaño de la celda en la cual yo estoy trabajando. Cuando yo ejecute nuevamente mi aplicación, deberíamos tener... Eh, la grilla que estamos buscando Vamos a dejar que cargue nuestra aplicación. Y ahora sí, tenemos una galería de verdad. Perfecto. Algo que estaría mucho mejor sería irnos a lo que es la activity principal y sacar el padding que me genera los espacios laterales y con eso ya deberíamos tener la vista que queremos vamos a ver Y ahora sí, logramos la vista de galería que buscábamos. Perfecto.